God sees the truth but waits and it is a short story by Leo Tolstoy In Russia during the 19th century a young attractive businessman named Ivan Dmitrich Aksinov lived with his wife and children so Russia la 19th century la or young attractive பிஸ்னஸ்மேன் இருந்திருக்கிறாரு அவர் பேர் இவான் டிமிட்ரிச் அக்சினோ அவர் வந்து அவரோட ஒய்ஃப் கூடையும் சில்ட்ரனோடையும் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஆல் தோ ஹி ஹேட் பீன் அ பிட் வைல்ட் இன் இஸ் யூத் ஹி ஹேட் நாவ் செட்டில் டவுன் அண்ட் லிவ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடக்டிவ் லைஃப் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சின்ன வயசுல யங்கா இருக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ரொம்ப வைல்டா வைல்டுனா அன்கண்ட்ரோலபுளா இருந்திருக்கிறாரு ஆனா இப்ப வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்டிவான லைஃப் அதாவது யூஸ்ஃபுல்லான லைஃபை லீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஒன் டே ஹீ டிசைட் டு மேக் அ ட்ரிப் டு அ ஃபேர் வேர் ஹீ குட் செல் சம் ஆஃப் இஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் ஸோ இவர் வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு ஏற்கனவே இவர் வந்து ஒரு மர்ச்சன்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இவரோட பொருட்களை விற்கிறதுக்காக பக்கத்தில் பக்கத்து ஊரில் நடக்கிற இந்த ஃபேருக்காக போகிறாரு ஃபேர்னா எல்லாரும் ஒரு இடத்துல கேதர் ஆகி இந்த நம்ம நம்ம பார்த்துருப்போம்ல இந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் சொல்லுவோம்ல இந்த ட்ரேட் ஃபேர்லாம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு இவர் போகிறாரு இவரோட பொருட்களை விற்கிறதுக்காக அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆல் தோ ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஹேட் ஹேட் அ பேட் ட்ரீம் அபவுட் அ ஸ்ட்ரிப் அக்சினா டிசைடட் டு ப்ரொசீட் ஸோ இப்படி போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ரொம்ப தப்பான ஒரு கனவு வருது அப்படி வந்தால் கூட இவர் என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறாரு அதாவது இவர் போகலான்னு முடிவெடுத்து கிளம்பிட்டார் ஆன் த வே ஹீ ஸ்டாப்ட் அட் அன் இன் வேர் ஹீ மெட் அனதர் மர்ச்சன்ட் அ பர்சன் ஹி நியூ ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது இடையிலேயே ஒரு மர்ச்சன்ட்டை இவர் பார்க்குறாரு இவருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மர்ச்சன்ட்டு தான் அவர் அவர் ஒரு இங் இன்னில் தங்குறாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னுனா ஹோட்டல் இந்த லாட்ஜ் எல்லாம் சொல்லுவோம்ல அதுதான் இன் தே டிசைட் டு ஸ்டே அட் த இன் இன் ரூம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஒன் அனதர் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு இன்னில் தங்குறாங்க அவங்களோட ரூம்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் த ஹீ ப்ரொசீடட் ஆன் ஹிஸ் வே ஸோ இவர் அடுத்த நாள் காலையில் என்ன பண்ணுறாரு இவரோட வழியில் இவர் கிளம்பி போயிட்டார் ஆஃப்டர் ட்ராவலிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் ஹவ் அவர் ஹி வாஸ் ஸ்டாப்ட் பை அ லோக்கல் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹூ கொஸ்டன் ஹிம் க்ளோஸ்லி அபவுட் த டைம் ஹீ ஹேட் ஸ்பெண்ட் அட் த இன் அங்கே இருக்கிற அந்த லோக்கல் போலீஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து இவர்கிட்ட விசாரிக்கிறாரு நீ எவ்வளோ நேரம் அங்கே இன்ல இருந்த நீ யார் யாரெல்லாம் பார்த்த அப்படிங்கிற மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு இட் டேர்ன்ட் அவுட் தட் த அதர் மர்ச்சன்ட் ஹேட் பீன் ஃபவுண்ட் வித் இஸ் த்ரோட் ஸ்லிட் ஓப்பன் அண்ட் அக்சினோ சீம்ட் அ லைக்லி சஸ்பெக்ட் சின்ஸ் தேர் ரூம்ஸ் ஹேட் பீன் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இது என்ன ஆயிடுச்சு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்சினோ தான் வந்து சஸ்பெக்ட் அதாவது அக்சினோ தான் வந்து அந்த மர்ச்சன்ட்டை கொண்டிருக்கணும் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எதுனால நடக்குதுன்னா அந்த இவர் மீட் பண்ணார்ல அந்த மர்ச்சன்ட்டை வந்து யாரோ கொண்டுட்டாங்க அவரோட கழுத்து அறுக்கு அறுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்படி ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அதனால தான் அக்சினோவை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனோட ரிசல்ட் என்னென்னா அக்சினோ தான் குற்றவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிடுறாங்க Aksino vehemently denied any involvement in the murder. So vehemently, vehemently na romba strong ah ivar solraaru. Appo la na pannave illa. Na enakku and the murder ku endha sambandham illa abdingra mari Aksino vandu solli puriya vekka try pannaaru. However, when his bags were checked, a bloody knife was found. So appadi ivar enna da vandu sonnalum கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவரோட பேக்கை செக் பண்ணும் போது இவரோட பேக்குள்ளே ரத்த கரைப்பட்ட நைஃப் இருக்கு அல்தோ அக்சினோ ப்ரொட்டஸ்டர்ட் ஹிஸ் இன்னசென்ஸ் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் அண்ட் சார்ஜ் வித் அ மர்டர் ஸோ இவர் என்ன தான் சொன்னாலும் என்ன ஆகலை எதுவுமே நடக்கலை கடைசியில் இவர் வந்து கொலை குற்றவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை வந்து ஜெயிலில் போட்டாங்க ஈவன் இஸ் ஒய்ஃப் வண்டர்ட் இஃப் ஹி மைட் ஹாவ் பீன் இன்வால்வ்ட் சின்ஸ் த சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடென்ஸ் வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ரைக்கிங் ஸோ அவரோட ஒய்ஃப் கூட என்ன பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் போக போக பார்த்தா அவங்களுக்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒரு வேளை இவர் உண்மையாகவே நம்மளோட ஹஸ்பண்ட் வந்து 
கொலை பண்ணியிருப்பாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் எவிடென்ஸ் அப்படின்னா அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற எவிடென்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா இவர் பேக்லேயே என்ன இருக்குது ரத்த கரப்பட்ட கத்தி இருந்திருக்கு ஸோ இது இது ஒன்றே போதும் இவர் தான் குற்றவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் டிசைட் பண்ணுறக்கு ஸோ ஒய்ஃபும் என்ன பண்ணுறாங்க இவர் மேலே சந்தேகப்படுறாங்க ஆஃப்டர் பீயிங் சிவியர்லி ஃப்ளாக்டு ஹி வாஸ் சென்ட் டு ஒர்க் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் சைபீரியா ஸோ இவரை வந்து பயங்கரமாக ஃப்ளாக் ஃப்ளாக்டுனா அடிக்கப்படுறாரு பனிஷ் பண்ணப்படுறாரு ஸோ சாட்டையை வச்சுலாம் அடிக்கிறாங்களா அதான் ஃப்ளாக் ஸோ அந்த மாதிரி பனிஷ் பண்ணப்படுறாரு அப்படி பனிஷ் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இவரை வந்து ஒரு சைபீரியாவில் இருக்கிற மைனுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஒரு சுரங்கத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க டியூரிங் இஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் தேர் ஹிஸ் ஹேர் டேர்ன்ட் வைட் ஹிஸ் ஹாப்பி கோ லக்கி பர்சனாலிட்டி டிஸப்பியர்ட் அண்ட் ஹிஸ் பாடி பிகின் டு வீக்கன் ஹி நெவர் ஷோட் எனி சைன்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஹீ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ப்ரே டு காட் ஸோ இவர் வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸாக அந்த ஜெயிலுக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு அப்படி இருந்ததுனால அவரோட முடியெலாம் வந்து ஒயிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இவரோட இந்த ஹாப்பி கோ லக்கி அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி கோயிங்காக இருந்த அந்த அவரோட ஃபேஸ் அந்த மாதிரி அவரோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே மாறிடுச்சு அவரோட பாடி வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஆகிடுச்சு அதனால ரொம்ப வீக்காக ஆகிட்டார் ஹி நெவர் ஷோட் எனி சைன்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ஸோ அவர் வந்து எந்த விதத்துலேயும் அவரோட சந்தோஷம் மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி அவர் வந்து எப்பயுமே காட்டிக்கிட்டது இல்லை ஏன்னா அவர் சந்தோஷமாகவே இல்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அண்ட் ஹீ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ப்ரே டு காட் ஸோ எவ்வளோ தான் அவருக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் அவர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ரீக்வெண்ட்னால் அடிக்கடி அடிக்கடி அவர் வந்து கடவுளை நோக்கி அவர் வந்து எப்பயுமே ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் வைல் இம்ப்ரெசென்ட் ஹீ பிகேம் அ பூட் மேக்கர் தஸ் ஏர்னிங் இனஃப் மணி டு பை அ புக் கால்டு த லைஃப்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸோ இது மாதிரி இப்படி இருந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுது அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும் போதே ப்ரெசனராக இருக்கும் போதே அவர் என்ன பண்ணுறார் கொஞ்சம் விஷயங்களெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு ஒரு பூட் மேக்கராக இருக்கார் அதாவது அந்த பூட்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அது மூலியமாக அவருக்கு கொஞ்சம் காசு கிடைக்கிது அந்த காசை வச்சு லைஃப்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹி ரெட் திஸ் புக் வென் எவர் பாசிபிள் on sundays he took a prominent role in the religious services and he sang in the choir of the prison church so on the book epa pala orala padikamudido appa la padikiraru adu mari on sundays he took a prominent role in the religious services so prominent role na ரொம்ப முக்கியமான ரோலை வந்து பிளே பண்ணுறாரு எப்போனா இந்த ரிலீஜியஸ் சர்வீசஸ்லாம் நடக்கும்ல இந்த ரிலீஜியஸ் சர்மன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இவர் அந்த ஆராதனையிலலாம் வந்து இவர் வந்து பங்கெடுத்துக்கிறாரு த வார்டன்ஸ் அண்ட் காட்ஸ் அப்ரிஷியேட்டட் இஸ் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் த அதர் ப்ரிசனர்ஸ் ரிகார்டட் ஹிம் வித் ரெஸ்பெக்ட் காலிங் ஹிம் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் த சைண்ட் ஸோ இதுக்கப்புறமா அவரை வந்து எல்லாருமே ரொம்ப மரியாதையாக பார்க்குறாங்க கா காட்ஸ் அப்புறமா ப்ரி அங்கே கூட இருந்த ப்ரிசனர்ஸ் எல்லாருமே அவரை வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் இவர் வந்து ஒரு செயிண்ட் அந்த மாதிரி இவரை வந்து ரொம்ப மரியாதையான ஒரு இடத்துல வச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க When a new shipment of prisoners arrived one day, Aksino eventually realized that one of the men, Makar, was from his own hometown. So, now there is a set of prisoners that come from now. கொஞ்சம் கைதிகளை வந்து உள்ளே கூப்பிட்டு வர்றாங்க அப்படி வரும்போது மக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் வந்து இவரோட ஹோம் டவுனில் இருந்து வந்திருக்கிறாரு அதாவது அக்ஸினோ வாழ்ந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இவருக்கு தெரிய வருது In response to Aksino's questions, Makar informed the old man that Aksino's family was prosperous. So, Aksino was talking about his family. He 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 was talking about his family. Makar seemed to know Aksino somehow, leading the later to wonder if Makar knew anything about the murder of the merchant. So, if you know what Aksino is going to know about Aksino, Makar is going to know what Aksino is going to know about Aksino. So, what is this? If you know what Aksino is going to know about Aksino, then you know what Aksino is going to know about Aksino. If you know what Aksino is going to know about Aksino, then you know what Aksino is going to know about Aksino. Makkar's reply led Aksino to begin to suspect that it was Makkar who had in fact committed the crime. So, 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச பேச இவரோட சந்தேகம் உறுதியாகி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மக்கள் தான் அந்த கொலையவே பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இவருக்கு தெரிய வருது மக்கர் இக்னோர்ட் த அக்யூசேஷன் ஸோ அக்யூசேஷன்னா அவரை குற்றப்படுத்துறது ஸோ நீ தான் அந்த க்ரைம் பண்ணியிருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோடனே அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் வந்து மக்கர் வந்து அதை இக்னோர் பண்ணுறாரு இல்லை இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அக்சினோ ஹேட் காட் மக்கர் ட்ரைங் டு டிக் அ டனல் டு எஸ்கேப் த ப்ரிசன் ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நாள் மக்கர் வந்து குழி தோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த கு அந்த குழி தோண்டி ஒரு டனல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அது வழியாக ப்ரிசன் விட்டு வெளியே போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணி அப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அக்சினோ குட் ஈஸிலி ஹாவ் ரிப்போர்ட்டட் திஸ் டி டு த அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ இந்த விஷயத்த அக்சினோ வந்து ஏற்கனவே காட்ஸ் கிட்ட கூட இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையுமே ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கிறதுனால இவரால் ஈஸியாக இந்த விஷயத்த மக்கரை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் என்ன பண்ணலை அவர் பண்ணலை பட் ஹீ சோஸ் டு கீப் குவாய்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் மக்கர் த்ரிட்டர்ன் ஹிம் ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து பற்றி நான் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஈவன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த்ரிட்டர்ன்ட் மக்கர் இவரை வந்து ஒரு மாதிரி த்ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி மிரட்டுற மாதிரி அப்படிலாம் வந்து பிஹேவ் பண்ணுறாரு ஆனால் கூட இவர் என்ன பண்ணலை இவர் பண்ண அந்த டீடை டீட்னா ஆக்ஷன் அதை வந்து யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் மறைச்சிடுறாரு வென் த டனல் வாஸ் இவென்ச்சுவலி டிஸ்கவர்ட் நோ ஒன் வுட் ஐடென்டிஃபை மக்கர் அஸ் த கல்ப்ரெட் ஹூ ஹேட் பீன் டூயிங் த டிக்கிங் டனல் வெட்டியிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த டனலை பார்த்துட்டாங்க இது யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ கூட யாருமே என்ன பண்ணலன்னா மக்கர் தான் இதை பண்ணியிருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணலை கல்ப்ரெட்னா அந்த குற்றவாளி ஸோ இவன் தான் அந்த குற்றவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி யாருக்குமே அந்த விஷயத்த தெரியல ஈவன் அக்சினோவ் ஹூ வாஸ் க்ளோஸ்லி கொஸ்டன் பை த கவர்னர் ஆஃப் த ப்ரிசன் பிகாஸ் த கவர்னர் நியூ தேட் இஸ் டெஸ்டிமனி வுட் பி ஆனஸ் டினைட் நோயிங் ஹூ ஹேட் பீன் டிக்கிங் ஸோ அக்சினோவையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜெயிலோட கவர்னர் கூட விசாரிக்கிறாரு அப்படி விசாரிக்கும் போது கூட என்ன ஆகலைன்னா இவர் வந்து சொல்லவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் யாராலையும் அந்த டனலை வந்து யார் பண்ண யார் வந்து டிக் பண்ணது தோன்றுனது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஹீ டிட் நாட் வாண்ட் டு சி மக்கர் ஹார்ஷ்லி பனிஷ்ட் அண்ட் ஈவன் பிகின் டு வண்டர் இஃப் ஹீ ஹேட் ராங்லி சஸ்பெக்டட் மக்கர் ஆஃப் மர்டரிங் த மர்ச்சன்ட் ஸோ இவருக்கு என்னன்னா மக்கர் வந்து சிவியராக பனிஷ் பண்ணப்படுறத இவர் விரும்பவே இல்லை ஏன்னா இந்த டனல் இவர் உருவாக்குனாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவரை பயங்கரமாக பனிஷ் பண்ணுவாங்க மக்கரை ஸோ அதை வந்து அக்சினோ விரும்பாதனால இந்த விஷயத்த சொல்லவே இல்லை இவருக்கு இன்னொரு ஒரு டவுட்டும் இருந்தது என்னென்னா நம்ம தான் ஒரு வேலை தப்பாக சந்தேகப்படுறோமோ மக்கர் வந்து அந்த மர்ச்சன்ட்டை கொண்டு இருக்க மாட்டாரோ ஏன்னா இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு இல்லையா அந்த மர்ச்சன்ட்டை மக்கர் தான் கொண்டிருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நம்ம ஒரு வேலை தப்பா சந்தேகப்படுறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவருக்கு ஒரு டவுட் இருந்திருக்கு லேட்டர் தட் நைட் மக்கர் கேம் டு அக்சினோஸ் பெட் அண்ட் பெக் த ஓல்ட் மேன் ஃபார் ஃபர்கிவ்னஸ் ஹி கன்ஃபர்ஸ் தட் ஹி ஹட் இன்டீட் கில் த மர்ச்சன்ட் அண்ட் ஹட் ஹிடன் த பிளடி நைஃப் இன் அக்சினோஸ் பிலாங்கிங்ஸ் ஸோ கடைசியாக என்ன பண்ணுறாருன்னா மக்கர் வந்து மனம் திரும்பி இவரோட பெட்டு பக்கத்தில் வந்து உக்காந்துக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கெஞ்சி கேட்குறாரு நான் தான் வந்து இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் தான் வந்து அந்த மர்ச்சன்ட்டை கொன்னேன் நான் வந்து அந்த கொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நைஃபை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பிளட் ஸ்டெயின்டு நைஃபை வந்து ஓம் பேக்கில் நான் தான் வச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ரிவீல் பண்ணி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு ஹீ ஆஃபர் டு கன்ஃபர்ஸ் திஸ் கிரைம் so that aksino could be released from prison and go back to his home and family makkar enna solrar na na vandu indha crime ottukuren na vandu police kitta naane ottukuren apdi ottukitta avanga vandu onna free panniruvaanga onna vandu release pannitaanga nee poi onnoda family poi nee paakalam abdingra mari solrar makkar continue to beg aksino for forgiveness especially since aksino had not revealed what he knew about makkar and the tunnel so kadaisi varaikum avar vandu romba kenji kenji avargitta mannippu ketitte irukkararu ena avar vandu avar manasukulla enna na namma vandu and the tunnel uruvaagnadhu aksinoku therinjum avar vandu sollala 
அந்த விஷயத்தினால இவர் மனம் திரும்பி கடைசியில் திரும்ப திரும்ப இவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் போத் மென் வெர் சூன் வீப்பிங் அண்ட் அக்சினோ செட் காட் வில் ஃபகிவ் யூ மேபி ஐம் அ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வேர்ஸ் தேன் யூ ஹேவிங் செட் திஸ் ஹீ சடன்லி ஃபெல்ட் அன்பர்டன்ட் அண்ட் நோ லாங்கர் கேட் அபவுட் லீவிங் ப்ரிசென் he only desired death makkar did eventually confess to having killed the merchant but by the time axinos pardon arrived he was already deceased ivar axino enna solli mudichitarna na vandu onna oda romba mosama irundirundirukalam oru vela adhe mari having said this he suddenly felt unburdened and no longer cared about leaving the prison so இது சொல்லிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாரு இவருக்கு பிரசனை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு இவர் பெருசாக இவருக்கு விருப்பமே இல்லை அதை பற்றின எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லாமல் இருக்கார் ஹி ஒன்லி டிசையர் டெத் ஸோ இவருக்கு அடுத்து விருப்பமான விஷயம் என்னென்னா சாவு தான் இவரோட விருப்பமான விஷயமா இருக்குது மக்கர் டெட் இவென்ச்சுவலி கன்ஃபெஸ் டு ஹேவிங் கில்த் அ மர்ச்சன்ட் அதே மாதிரி ம மக்கர் வந்து இவர்கிட்ட சொன்னதுபடியே என்ன பண்ணிட்டாரு போய் அவர் போய் கன்ஃபஸ் பண்ணிட்டார் நான் தான் அந்த மர்ச்சன்ட்டை கொன்னேன் அக்சினோ அக்சினோ கொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த ரிலீசிங் ஆர்டர்லாம் வந்துடல சரி இவர் அக்சினோ நீங்கள் வந்து போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி ஆர்டர்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அதுக்குள்ளே என்ன ஆயிட்டார் அக்சினோ வந்து செத்துட்டார் ஸோ டிசீஸ்டுனா செத்துட்டார் இந்த ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன தான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அக்சினோ வந்து அவரை மன்னிச்சிட்டார் அப்படி மன்னிச்சது மூலியமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கெட்டவங்க வந்து மனம் திரும்பி முழுசாக அவங்க நல்ல பாதையில் வந்துட்டாங்க ஸோ தண்டிக்கிறதுக்கு பதிலாக இவர் மன்னிச்சிட்டாரு